El otro estudio que nosotros habíamos adelantado para mi ambiente, después que Conagua nos solicitó ese estudio en el 2015, es vimos la posibilidad del embalse del río Indio. Sí. Pero el embalse del río Indio pasa por el tamiz de que es un embalse nuevo y entonces riñe con la norma que existe de la ley 28. ¿Y, y el estudio qué dice de río Indio? Río Indio es la solución más viable. Supera con crece la opción de Trinidad. ¿Eso es para hacer un embalse? Para en poder hacer un embalse. ¿Le en tocaría Río. al gobierno? Entonces la discusión es quién hace eso y hasta dónde queremos hacerlo. Eso automáticamente trae la reacción de los moradores. Exacto. Entonces es un tema de manejo. Ya, ¿Es un tema de manejo que lo debe de hacer quién? Lo debe hacer el país. Yo creo que aquí el tratar de buscar quién es, la lo tenemos que hacer todos. Lo tenemos que hacer todos y todos tenemos que colaborar con la posibilidad de considerar la solución de Río Indio. Si esa solución no se da, hay soluciones mucho más extremas que esa. Entonces, el tema aquí es, ¿qué va a hacer el Canal de Panamá para proteger la confiabilidad del negocio? Si nosotros no le salimos al paso a una solución permanente en la disponibilidad de agua dentro del Canal de Panamá, uh -huh. Panamá va a perder su hegemonía y competitividad para poder mantener el negocio que es medular para la operación ¿Cuándo del país. debemos 